Оремин дэх хөрөнгө үзэгчтэй би синус мэдээлэл хөтөлбөрийн 7-ын даваа гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээлэл тогтхон ахаалтад болно. Амар сана компани зөвшөөрлөгөөгээр барилгын ажлаа эхлүүлээд байна. Шинээр нь миний амжилт аяны ялагч амь тодорлоо. Ахлах төрөлдөр сургуулийн хамт олон сургуулийн хэрэглэх төв нийлүүлэх батламжийг гардуулсан. Дулааны хоёр дугаар станцын хэмжээний өртөө алуун байгуулга айлэрхүүдийн дулаан таслал хийж байна. Баран мөсөн мэрэгшнэлтийн газрын урлаг спортын гурав дугаар их наадам амжилттай боллоо. Амгийн нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хоёр дугаар тойргоо сонгогдсон төлөөлөгч од гэрэл зорчигчд хүндрэлтэй замыг өөрийн хөрөнгөөр янзалж эхэллээ. Эдгээр олон мөсөн мэдэмэтийн дэлгэрэнгүйг хадаг хүргэ. мэдээлэл хийж байна. Улан улс сумын 3 дугаар багийн 2 дугаар 64 аль орон сууцны орсон сүгчид Амар Санаа компани зөвшөөрлөгөөгөөр барилгын ажлаа эхлүүлж байна гэсэн гомдлыг бидэнд төрүүлсэн. Энэхүү мэдээллийн мөрөөр бид сурвалжлага бэлтгэлээ анхаарлаа дуусна. Манай мэдээний албанд 2 дугаар 64 аль орон сууцны оршин сүгчтаас байрныхын өмнө зөвшөөрлөгөө барилгын ажлаа эхлүүлж байна гэсэн гомдлыг ирүүлсний дагуу сурвалжлага бэлтгэлээ. Өнгөрсөн жил ийм гомдол ирснээр бид мэдээлэл үлдэгч байсныг үзэгчэд санаж байгаа үү. Өнгөрсөн жилийн хил ам дагуулсан барилгын газар анх аймгийн иргэдийн төлөвлөлт дахь хурлын тогтоолоор авто машины зогсоол болон хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах зөвлөлтөр олгосон байсан ч Амар Санаа компани ямар нэг зөвшөөрлөгөөгөөр барилгын ажлаа эхлүүлээд араас нь зөвшөөрлөн гарч одоогоор тус байр ашигтанд ороод байгаа юм аа. Тэгвэл ийм барилгын хос байрлаг болох 24 алын орос суц хууль сар баригдаж эхлээ. Бид энэ талаар Амар Санаа компаний гүйцэтгэх захиралтай болсон юм. Тус компаний зүгээс барилгын ажлаа хууль сар явуулж байгаа бичиг баримтаа бүрдүүлээ төгсөн. Энэ долоо хоногтой багтаж гарах байх гэдгийг хэлж байна. Амар Санаа компаний удирдлагууд болон аймгийн удирдлагууд ярилцсан амн хилцээр ажлаа эхлүүлсэн гэдгийг мөн хэлсэн юм. Төр засгийн ажил бүхэл бүтэн 21-р зуунд амн хилцээр явж ажил хийгдэж эхсний дараа тэрэндээ таарсан хууль дөрөм зохиож дарга нар хууль бус шийдвэр гаргаж байгаа нь өмнөх засгийн үеийн муу залгамж чала үргэлжлүүлсээр байгааг нотлаарулж байгаа гэлтэй. Тус компани барилгын ажлыг зөвшөөрлөг эхлүүлсэн нь барилгын тухай хуулийн 30 долоогийн 1-ийн 3 барилга байгууламжийн техникийн нөхцөл зурах төсөл боловсруулах барилгын ажлын зөвшөөр лин стандартын нэг бүрдүүлэх гэсэн заалтыг ностогоор зөрчиж байна. Тус компаниас дулааны үйлдэлийг ашиглаж цаг хугацаа алдахгүй барилгын ажлыг эхлүүлсэн их тайлбарыг хийж байна. Ямар компани байсан ч Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйлдэлж байгаа явуулж байгаа учраас хуулиар дахь ёстой атал хідэн иргэнийг ажлын байраар хангаж салинжуулж байгаа гэсэн шалтгаанаар монополдож хууль зөрчсөр байгааг юу гэж ойлгох вэ? Хуулийн хэрэгжилт нь хяналт тавих ёстой байгууллагын дарга нар ягаад энэ мэт хууль бус зүйлийн өвн нүдэн болоод чихэн дүлээ байгаа вэ гэдэг асуултыг үлдээ. Ирүүдийн зүгээс ус энэ барилга зөвшөөрлөг эхэлсэн байна гэдэг зүйлийг хэр ярьж байна л да. Тэгэхээр танаахаа ос ер нь зөвшөөрлөл авсан уу холбогдох аавлаас. Манах холбогдох бичгээр нь тийм үгийн газрын харилцаа газрын харилцаа байлгах утга байгуулалтын газар төвчих гэсэн байгаа. Бүх бичгээр нь тийм үгийн а дулааны өлдрөлд бид нар одоо ажлын эхлүүлэхээс өөр цонго бус учраас ажлын эхлүүлсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн үед бас зөвшөөрлөг эхэлсэн байсан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бас 750 метр квадрат бас илүү ашигласан гэд бас юм тайлбарыг бас газрын ажилцаас хийж байна л да. Тэгэхээр яагаад энэ зөрчлөөд ирэн гараад байна? Аа тэр бол тасны дөрөв гараж бугдгаагүй байсан. Тэр дөрөв гараж бугдгаагүй учраас энэ гараж нь жоохон нөгөө тийшээгээ тавигдчих. Тэнээс болж л юм нас удаг гарч ирсэн. Тэгээд тэр гараж нь болох 7 сар гарч ирдэг бугдгаж байж. Ажлаа хийж үзсэн дээр. Тэгэхээр Амар Санаа компани бас удаа дараа зөрчил гаргаад байна л да. Тэгэхээр одоо энэ барилгыг яагаад одоо ингэж эхлүүлж чав? Аний одоо энэ төний нөхцөлд одоо бид нар ажлаа хийж явахгүй бол одоо тэгээд болох болчиход. Өнгөрсөн жил бас яг амн хилцэрээр цэнцрэн дарангуй бас амн хилцэрээр барилгын ажлыг хийсэн шүү дээ. Тэгэн жил засаг дарга урлагч өөрөө ирээд газрын ажлын дарга хоёр ирээд ирээд газар дээр ирээд тайлцаад явсаа. Тэгээ ажлаа эхлүүл ажлаа явуулж байгаа гэдэг тийм тайлбар. Зөвшөөрлөл өгч гээд явсан. Зөвшөөрлөл хийцгээр гарах вэ? Зөвшөөрлөл энэ 7 нэг энэ 7 нэг гарч байгаа хоо. Бид мэдээллийг тэнцвэртэй ажиллах үүднээс газрын ажилцаа байлгууд байгуулалтын газраас энэ компани хэний зөвшөөрлөлөөр ажил эхлүүлсэн талаар тодруулахад тус байгууллагаас барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлөл өгөөгүй гэдэг тайлбар хийсэн юм. Тус компаний зөвшөөрлөл олгодохгүй байгаа шалтгаан нь өнгөрсөн жил аймгийн засаг дарга цэнцрэнгийн зэхрэмжээр 3000 метр квадрат газар олгодчих. Гэвч Амар Санаа компани 3750 метр квадрат газар төв юу хуулиас давж барилгын ажлыг үүсгэж байна. Тиймээс дахин барилга эхлүүлэхэд асуудалтай байгаа холбогдох байгууллагаас мэдээлсэн юм. Амар Санаа компани хууль тусаар барилгын ажил эхлүүлж дараа нь зөвшөөрлөл авдаг. энэ бүр давраад өгсөн газрын метр квадратыг хитрүүлэн барилгын ажлаа хийдэг гэх мэтчлэн хуулиас давсан үйлүүдийг юу гэж ойлгох вэ? 
Хоёрдугаар чарын 4 айлын орос суудсны өмнөөс Амар санаг компанид барилгуудаа бас өрөвчлөлтөн барьсаар байна. Тэгэхээр саяхан бол Амар санаг компанид дахиад нэг барилга бас баригдчихсан байгаа. Тэгэхээр одоо энэ барилга одоо яг зөвшөөрөлт хийх тал дээр бид бүхнээс мэдээ мэдээлэлийг бэлтгэх явж байна. Тэгэхээр газрын харилцаа барилгууд байгуулалтын газраас одоо энэ талаар ирж тодруулахад тухайн байгууллага бол өнгөрсөн жил одоо засаг даргын захирамжаар бол 3000 метр квадрат газрыг Амар санаг компанид олгосон байдаг. Тэгэхээр тухайн компаниас бол одоо энэ олгосон газрынхаа яг метр квадрат таарулж барилгаа барайгүй 3750 метр квадрат газарт бас барилгаа хийж байж ийм бас ноцтой зөрчил гаргасныг бас тухайн байгууллагаас одоо холбогдох байгууллагаас бас мэдээлж байна. Мөн одоо баригдаж эхэлж байгаа барилга нь бас яг тухайн газрын харилцаа барилгууд байгуулалтын газраас ямар нэгэн зөвшөөрөл аваагүй албан ёсны зөвшөөрөлгүй хууль бусаар одоо барилгаа явуулж байна гэсэн юм мэдээлэл өгч байна. Ингээд одоо мэрэгчлэлтний яриа хөргөж байна. Анх нь 3000 3000 метр квадрат гарсан байгаа юм аа. Амар сарын компани. А тэр хэмжээнээс хэтрүүлээ 750 метрээр хэтрүүлээ барьсан. Одоогийн байдлаар бол хэмжээ хэтрүүлсэн хэмжээтэй зөвшөөрлөгөө байгаа юм аа юм газар. Дүр мэдний барилга бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нэг ёсонд одоо 750 метр квадрат одоо илүү авцсан учраас энэ зөрчилтөө учраас одоо зөвшөөрлөн гарахгүй юм гэж хэлж болох. Бол нь бол хамгийн хэмжээ хэтрүүлсэн. Хэмжээ хэтрүүлээ барьсан учраас үйл ажиллагаа зөвшөөрсөн байна. Бас л зөвшөөрлөгөө барилга гаргадаг иргэдэг бүхэнд болоход хүргээд байна. Аймгийн өдрлөгүүдийн зүгээс төсөв мөнгө байхгүй учраас хувийн хөшлөлт имчих ёстой хэдэн хүн ч гэсэн ажлын байраар хангах ёстой гэсэн шалтгаанаар ийхүү амн хилцээрээ ажлын эхлүүлсэн гэдгийг хэлж байна. Гэхдээ Монгол улс хууль төрөмтэй энэ хуулийг зөрчих гэж цагаан цаасан дээр буулгаагүй л автаа. Ямар ч төр хувийн хөшлийн ажил хуулийг хүрээндэл явуулах учиртай юм аа. Орос улсын ажил мэмэл бол газрын зөрчилтөөгөр бас хил хандаа болсон юм ажлыг өгдөж байгаа юм лээ. Тухай үед нь би бас газар харьц хот байгалтын дархыг бичлэн хамт яваад газар дээр нь танилцаад яг тухайн барилгын газрын энэ зөрчлийг хариулж яралтаа зас таргад уламжилт зас таргын захирамж гаргаж тухайн компани хувийн гэвчлийн компани үйл ажиллагааг явуулах одоо боломжийн хангаа үнэхээр тэр компани газрын зөрчлөлтөө байсан бол тэр зөрчлийн харих арилах хэвээр тэр зөрчлийн харилцах болох нь газар харьц хот байгалтынхан хамтарч ажиллах хэвээр гэдэг юм бас үүсгэх тавиад явсан. Нөөдөр манай аймагт бол баригдаж байгаа энэ хувийн барилгын компаниудаа барьж байгаа барилгууд маань одоо сүйл үед бол бол та бүхэн бол мэдэж байгаа юм байна. Нэг газрын зөвшөлтөө нэг үл ойлсос байдлаас болоод зарим бүтэй байгуулалт ажлууд явдггүй гацдаг. Зүйний цаан дандаа хүмүүсийн амьдрал хүсэлж байдаг. Одоо энэ Амар санаг компани уран суудсны барилга төр чиж болох 220 орчим хүн ажиллах ажиллаж байгаа ажиллах боломжтой байгаад одоо юм тэр усын төсвийн хөрөн аймгийн төсвөөс тутах хэмжээнд бас хийгдэх битэ магтаа ажиллах төлөөд бол маш байгаа байгаа шүү дээ та бүх мэдж байгаа. Тэг нөөдөр хувийн хөвчлийнх нь бас ажил хийе ингээд гүйцээ гээд суурийн тавьтсан тухайн барилга юм. Ийм асуудал төр бол тутах хэмжээний төрийн байгууллагууд юм бол хамтарч айлаад хувийн зөрчил байгуул зөрчлийн хариулгуулаад тэр ажлыг явуулахаас өөр аргагүй байхгүй та нарын зөрчлийн хариулгаад яралтаа энэ компани ажлыг явуулж гэдэг асуудал л үүд авч байгаа. Амар санаа компани өнгөрсөн жил барилгын ажлаа зөвшөөрлөг эхлүүлсэн мэдээллийн мөрөөр сурвалж байгаа юм бол тэр үед аймгийн засаг дарга цэнцэр нь Амар санаа компани барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлөл албан ёсоор бус Амар олгож Монгол улсын газрын тухай хууль барилгын тухай хуулийг зөрчсөн болгон тогтоогдсон. Энэ жил хэдий аймгийн өдрлөгөө солигдож өөр бодлогоор төрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ч араас нь үргэлж ажлаа хийдэг хууль бус үйлдвэр давтагцсаар байна. Төрийн залгам чадлаа үргэлжлүүлсээр байх ёстой авч сайн юм биш мөн нөргөлжлүүлсээр байгаа нь харамсалтай. Улсын онцгой комиссийн ажиллах журмыг өөрчилж байна. Засгийн газрын өнгөрөх шимийг урагийн хурлаанаар онцгой комиссийн ажиллах журмд өөрчлөлт оруулсан. Журм тусгаснаар улсын онцгой комиссийн нарийн бичгийн дарга онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захирханы байгууллагын өдрөдөг халуун тушаалаа таваас доош хөдлөл ажилласан. Хурандаа эсвэл түүнээс дээш цолт албан хайгчдыг томлох юм аа. Мөн комиссийн ажлын албан орон тооны 5 гишүүнтэй байх бөгөөд онцгой байдлын ерөнхий газрын орон тооны хязгаарт багтан гэж нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. Гамшигийн голомтод ажиллах хорвуршгийг арилгах, ойшлуулах, сэргэн босгох юм 
хэмжээг ойлгодон зохион байгуулах эдгээр тооролцож байгаа байгууллага хуулийн этгээдийн ажлыг оюулуулан зохицуулах үүрэг үхий шуурхаа бүлэг тамлан ажиллуулах амиг нийслэлийн онцгой комиссийн гамшигийн улмаас өчирсөн хохирлыг ариулгах сэргийн босхол шаардагдах нэмэлт санхүүжил үүсгэхтэй тухайн үед батлсан засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуултын тайлан санхүүгийн анхан шатны материалыг улсын онцгой комист эрүүл хэвсдэг нэмж тусгаж байна Шинэ үрэн хэлэгч 7 дугаар сарын 10-нд тангар өргөнө. Монгол улсын үрэн хэлэгчийн сонгуул ирэх зур дугаар сарын 26-нд болно. Монгол ардын намаас тус намын дарга Инкулд, ажилласан намаас улсын хурлын гүшүүн асан Дулаг, Монгол ардын хувьсгал намаас улсын хурлын гүшүүн асан Амбатар нар өрсөлт хөрөлдөж байгаа. Тэгвэл шинэ үрэн сонгогсон Монгол улсын 5 дахь үрэн хэлэгч ирэх 7 дугаар сарын 10-нд тангар өргөх юм байна. Энэ өдөр төрийн талбааны өдрийн арга хэмжээ зэргийн парад болдог учир шадар сад хөрөлсөх энжлийн наадмыг нэг онцлог нь шинэ үрэн хэлэгч 7 дугаар сарын 10-ны өдөр тангар өргөнө. Мөн өдөр төрийн талбааны өдрийн арга хэмжээ цэргийн парад болдог учир наадам ихэлсэнтэй адил өдр болно. Тиймээс баяр наадмын хөдөлбөрийг зур дугаар сарын 20-ны өдр гэхэд бэлэн болгох гэж үргэлжлүүлсэн юм. Нэрдэвшигчдийг сандлын хуудас төвчихтэй усыг хурлд их суудал авсан намын дараалар учир нь тэгэхээр ардын намаас нэрдэвшигч инкулд ачилсан намаас нэрдэвшигч Баттулаг, Монгол ардын хувьсгал намаас нэрдэвшигч Гамбаатар гэсэн дараалар бичигдэх юм. Дуучин баяр сэтгэхийг ногоон илч дуучнаар өргөжлөнө. Өнөөдрөө дэлхийн байгаль хамаалах өдр иймд байгаль урч найлж үйлчлэлийн салбарын үйл ажиллагааг судалчлах өдрлгийг Сүгуатрын талбаад зохион байгуулж байна. Өдрлгийн үеэр дуучин баяр сэтгэхийг ногоон илч дуучнаар өргөжлөх ёслолын ажиллагаа болох юм. Өдрлгийн үеэр нийслэлийн байгаль урчны газраас хөдөлгөөн зөвшөөрлийг зөвшөөрсөн байршилд шууд олгож байгаль урчнд нь өдөлдөх байдлын үнэлгээтэй холбоотой зөвлөгөө бусад мэдээллийг өгнө. Мөн нь нийслэлд хэрэгжиж байгаа минж нутгийн шуулах төсөл болон гэр хорол зуслнда ашиглах бичил цэвэрлэх байгууламжд төхөөр жүдэг 17 цаг хүртэл танилцуулах юм. Гэмцэн шүү амьтдад анхны тусламж үзүүлэх сургалт хавхгүй нийслэл айны хүрээнд хавх цуглуулсан нарыстгчдэд модны суулга цолох юм байна. Эс үндэсний байгууллагын өнгийн шулгнаас 1972 онд жил бүрийн зур дугаар сарын 5-ны өдрийг дэлхийн байгаль хамаалах өдр болон тэмдэглэж байхаар тунхагсан байдаг. Энэ дагуу манай улс дэлхийн байгаль хамаалах өдрийг тэмдэглэж ирсэн түүхтэй энэ жилийн дэлхийн байгаль хамаалах өдрийг нэг зүүнсний байгуулгаас хүн байгалийн хүн холбоо өрөндөр тэмдэглэн хөрүүлж байна. Монголын анхны хиймэл дагуул Мазайлаг НАСА-гаас хөргөлөө. Монгол улсын анхны хиймэл дагуул Мазайлаг зурдугаар сарын 4-ны өглөө Монголын цагаар 5 цаг орчимд Америк нэгдсэн улсын Палорадо мужийн Кеннеди сансрын төвөөс SpaceX компани Falcon ис божингаар хөргөлөө. Хиймэл дагуул даваа гарагт олон улсын сансрын станц төхөрөх юм байна. Уу хиймэл дагуулыг Монгол улсын их сургууль, Япон улсын Кюшугийн технологийн институт хамтран Виардас төслийн хүрээнд үтэж. Энэ нь Кюшугийн технологийн институт дээр хэрэгжиж буй олон улсын Виардас буюу сансарт гарч буй сорнуудыг дэмжин анхны хиймэл дагуула бүтээж тойрог замдруулахт нь төслөх олон улсын төсөл бөгөөд Монгол, Япон, Нигер, Ган, Бангладеш зэрэг олон улсын 5 хиймэл дагуулыг анх удаа нэг зөөгч божингаар тойрог замдруулна. Манай анхны гаурын хиймэл дагуулын 400 км өндөр дэлхийг дорж шинжлэх ухааны болон технологийн хэд хэдэн шинэ төсөлүүдийг хийх юм. Үүнд нисэж буй оршны хаа гарын нэгт цацрыг төвхийн байдлыг тодорхойлох, хиймэл дагуулын байдлыг оролцож буурнуудын газрын станцын төсөлмжтэйгээр тодорхойлж сүлжээ зохион байгуулах, сорнзон бүрт хөш болон хурдан камерын төсөлмжтэйгээр пассив навигац хийх бөгөөд 100 метрийн аривчлалтаа зураг авч хийх юм. Дараг юм дээ Улсын хурлын сонгуулийн 32 дахь тойргоос нэрдэвшин сонгогц улсын хурлын гүшүүн Намсрын Цэрэнбод тойрогтой олон ажлыг хийж байгааг нь нэгэн шинэ нэрэн боловсрал төсөлт юм аа. Энэ гол төслийн хүрээнд шинэ нэрэн бидний амжилт айныг тойргийн 8 сургуулиудын ахлахангийн сурагчдын дунд 3 сарын турш өрнүүлсэн бөгөөд айны яалагч ангийг тодорхойлж улс аймгийн үзэсгэлэнт газар ангараа аялах хэрэг хийх мэтчээр шагнсан байна. Улсын хурлын гүшүүн Цэрэнбат тойргийн хаард иргэдийн хүүхд багчууд руу чигсэн олон талд ажлыг хийсэр байна. Тэгвэл Монголын нэрээдүй улсын хүүхд багчуудын оюун тухайн юм дарууллах зөв төдөвшт нөлөөлөх зорилгоор шинээрэн боловсрол төслийг хэрэгжүүлж байгаа юм. Энэ хүүхдийн хүрээнд тойргийнхаа ерөнхий боловсролын сургуулийн 8 сургуулийн Алхангийн сургагчдын дунд 3 сар хугацаатай шинээрэн бидний амжилт айныг өргөжсөн бөгөөд энэ хүү айны шилдэг ангаар ахлах төрөлдөөр сургуулийн 12-ийн ангийн шалгарч гүшүүнээс шаналаа гартаавлаа. За юуны юм бид шин монгол улсын одоо шин өсрөнгөө хөгжлийг монголын хойч залуучууд авч явах ёстой авч явах чаарт ирсэн. Тэгээд цаашдаа ус ус нутгаас минь олон олон шилдэг хүүхдүүд залуучууд төрөн гарч улс орноо төдийгүй төрөлх нутгаа хөгжүүлэхэд гар 
тим хүч болох хэвээр. Тэгээд энэ утгаараа би ус төрлийн хүч хоёрдугаар дөрөвний хоёр ерөнхий боловсролын сургуул ахлагынхаанда зөвлөл шинэ эрэн болоосд гэж төсөл хэрэгжүүлээд явж байгаа. Энэний өрөөнд өнгөрсөн хоёр сараас хуулаад 5 сарын 15-ны хугацаанд ангаараа онд сурсан, ангаараа хөгцсөн, ангаараа өөрчлөгдөж чадсан ангийг тодруулсан байгаа. Энд бол шалгалтууд авагдаж энэ төслийн маань багийн ажилчд маань үнэлээд хөндлөнгөөс үнэлчээд энэ шалгуултыг хийсэн. А энэ шалгуултанд одоо сая та бидний шагналаа гартуулж байгаа ахлах төрөлдөр сургуулийн маань 11-ийг амдэн багш та 11-ийн ангийн хамт олон шалгарч одоо бусад найман сургуулийн ахлагангийн сургагчд мандлаа хэлсэн байна. Тэгээ сая би батламжийн гартуулаад явж байна. Энэ бол жил болгон хичээлийн жилийн ихнээс хичээлийн жилийн төгсгөл үүртэл явах юм төсөл юм аа. Тэгээд ангаараа чаддаг болсон зарим нэг чадахгүй байсан үг те чаддаг үгт нь сургасан, дэмжсэн, хөгжүүлсэн гэдэг юм бахархалтай өрдөнтэй арга хэмжээ гоо болж байгаа. Баяртай байна. Тэгээд энэ бол илүү боломжийг, илүү одоо чадгурыг, илүү нөхцөл байдал бас нь зогцох одоо шинэ нэрний эрэлтэнд хэрэгцсэн боловсон үг чинь бэлтгэхэд юм болж байгаа гэж бодож байна. Энэ хоёрны хүрээнд 12 ин аянгийнх нь англи хэл математик монгол хэл нэг жилийн хамт шат автснаар англи дэвшиг шалгалтаач сайн өгсөн байна. Энэ хоёрын дурлалснаар англи хамт болны нийлэмжээс сайжирсан гэдгийг тус ангийн багш сөрөгчд хэлж байна. Манай ангийнх нь бол юу гэсэн бүтлэр энэ төсөлд боловсролын төсөлд оролцохтой бол гэсэн бүтлэр хамтарч багаар ажиллах чадвар эцэгчүүдийн оролцоог сайн хангаж ажилласны үрдэнд нэг нэгнээ сайн дэмжсэн үрдэнд энэ төсөлд итгэхтэй сайн оролцож төрөөсөн байна. 11 сард болсон хоны ор уралтай энд бол манай ингийнх нь бол оролцоод төрүүлээд бүгдээр гар утас хайцсан байна. За хамгийн гол амжилт гаргаж байгаа үндэсний юу гэхлээр тухайн анги бол манай анги хамт олон бол уу гэсэн юм гэхлээр нэг баг хамт олон болж ажилласан тэрэнд л хамгийн амжилтын гол онцлог нь дурсаж байгаа гэж бодож байна. Шинэ нэрийн бидний амжилт одоо уралдаанд манай анги тэргүүн байр ангаараа эзэлсэн явдал баяртай. За уг тэмцэн дурлалцсанаар манай ангийнх нь математик монгол хэл англи хичээлээр 11-р ангийн хичээлийн жилд өгсөн бүх хичээлийг сэргэн судалж баттгаж өрөвшөл чадсан байгаа. За тэгээд тусалсан одоо хичээл заагч 3 багш олон анги өдөрсөн багш та баярлан тадрахсан айдэр хэлий. За мөн улс аврилын гүшүүн Цэрэнбатахта энэхүү уралдааныг зохион байгуулсан явдал баярлаа. А ажилт нь өндрөөс өндөр амжилттай хүссэн яа. Тэгэхээр ер нь одоо танай одоо энэ төсөлд хамрагдсанаар ер нь танай ангийнхны коллективийн үед ховд юм уу тийм ээ. Ер нь ямар ахистик хүчлүүдээс ажиллагдчих юм. А ерөөхдөө бол чадахгүй мэдхгүй зүйлсээ би бид туслаад ойлгоогүй өнгөрсөн зүйлсээ одоо чаддаг нэг чаддахгүй да за зөвхөн мэдчихсэн ерөөхдөө багаар хамтарч ажиллах үйл савцсан ерөөхдөө их гарсан. Улсын хурлын гүшүүн Цэрэнбат 12-ийн аянгийнх нь шагналд гартуулах үеэрээс сургуулийн захирал хоёр батламжийн гартуулал нөхсөн бөгөөд 5 сая гаруй төрний хичээлийн хэрэглэгт хүний нийлэмжлэлтгээр болсон байна. Улсын чанар шинжлэх төслийн хүрээнд Танай сургуулийн нэгээс 5 дугаар ангийн сургалтад зориулсан 3 төрлийн нийт 5 орны 6 сая төгрөгийн хүртэл бүхий 23 багц систем сургалтын хэрэглэгт хүнийг нийлүүлж энэхүү батламж олгоо номын цагаан буюу дэлгэрч эрдэм оюун нийт болгог өндөр нь арилж болтугаа боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын гэсэн батламжийг олоо. Боловсролын чанарын шинжлэх төслийн 3000 амьд долларын сургуулийн тэтгэлэг танай сургуулийн туршилтаар мэдлэг бүтээж сургалтыг чадгчуулах төсөл шалгарсан тул батламж олгоо. Номын цагаан буюу дэлгэрч эрдэм оюун их бүлэг өндөр нь арилж болтугаа боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын амсан. Аа тэгэд энэний хажуугаар бас манай сургуульд боловсны шинжилт төслийн хүрээнд сургуулийн тэтгэлт төлбөрийн 3000 ам долларын нэг төсөл дахиад сургалтын систем хэрэглэгдэх үе гэд 5 сургаал сая төгрөгийн ийм хоёр төслийн шийдвэрүүд өдөр тавьчих гэлээ. Энэ бол бүр сургалтын шинжилт ухааны яамдар яригдаад хэрэгжихээр болж байгаа энэ хичээлийн жилд хэрэгжих төсөл юм аа. За өнгөрсөн хичээлийн жилийн үед бол бас 3000 ам долларын ковидмийн зэмсэг авах тийм төсөл байсан тэр төсөл нь хэрэгжээд ингээд дуусч байгаа гэдэг үргэлжлүүлэл одоо энэ боловсны шинжилт төслийн хүрээнд манай сургуульд одоо энэ хоёр төсөл хэрэгжээр болж байна.
Их улсын хурлын гишүүн тойрогт ажиллаж байгаа нэг гол ажлан шинээр миний амжилт айны дүн шалгалт үүсэн юм. Тусаийн төрөлс нь 12 ангийнхан өвсөн мөн үзэсгэлэн газрын нэгийн хэсгээр ангаараа 2 хоногийн турш ажиллах юм. Дараагийн мэдээ Нулааны 2 дугаар станц асгалтанд орсон цагаасаа эхлэн алдагдалтай ажилласаар ирж байна. Тус байгуулгаар тавиад үйлдэл аяргад аж ахуй нэгжүүдийг Нулааны таслахгүй хангадаг шиг Нулааны төлбөр төлөрдөггүй нь асуудал агуулсаар байгаа юм аа. Тиймээс Нулааны 2 дугаар станцын захилтын төшөөлөр их хэмжээний өртөө аль өрх аж ахуй нэгжүүдийн Нулаан таслалт хийж эхэлсэн байна. Дулааны 2 дугаар эстэс зорн нутгийн нэмжид аж ахуй тооцоо төлөвлөрөн газрын дарганы 3 сарын 15-ны төшөөлөр үр баригдуулах айныг амжилттай зохион байгуулж эхэлсэн мэлээ. Энэ хүний нь эхэлж байх үед тус станцын айл өрх албан багласаас авах Дулааны үр авлах 280 сая төрөдөөс юм. Тэгвэл аян дуусан ч үр барыг тутлах ажлыг эрчмэлээ хийж байгаа бөгөөд их хэмжээний үр төлөвлөртэй айл өрх албан байгууллагуудын дулаан таслалт хийлээ. Захилтын төшөөлөр 2017-3 сарын 15-наас эхэлсэн одоо аж ахуй нэгжил айл өрх өдрөөсөд байгаа өр авлагыг харагдуулах айны хүрээнд шат шатны арга хэмжээ авагдаад энэ дээрээс эхлэн айл өрх бол нэг жоохон нэгж өдр оо таслалт хийгдэж байна аа тэгэд одоо энэ төлөөр ихтэй айл өрх бол нэг жоохон нэгжүүдийн дээр таслалт хийгдсэнээр тухайн нэг жоохон нэгж бол нэг айл өрхүүд дараа жилээс манайхаас л халалт тулаан авч чадахгүй болсон юм мэдэгт яа тэгэд энэ айл өрх ажхон нэгж та авах нь одоо төлбөрөө төлөөд манай байгуулгаар одоо буцаага таслсан таслагдсан шугамаа залгуулаад Тэгээ хал тэр тооцогдох алдангаа төлөөд тэгсний дараа одоо манайхаас их шалгалт тулаан авах боломжтой. А тэгэхгүйгээ бол одоо өөр тулаан савдаг ч юм уу эсвэл өөр их их өсөр боддог ч юм уу тийм арга хэмжээ авах шаардлагатай. Тэгээ нийт айл өрх бол аж ахуй нэгжүүдтэй хандаж хэлэхэд одоо одоо хүндлэгтэй байгаа хэр төлбөр хурдан баригдуулаач ээ. Одоо баригдуулах гол дараа дараагийн арга хэмжээ авагдаж байгаа. Ингээд ахад маргааш нөгөө дээр сахиад ахад ингээд газрууд таслагтай явах таслаа явах болно. Эрчим хүчний тухай хуулиндаа бол юу гэж заасан бай байдаг вэ? Заасан байдаг вэ гэвэл одоо төл төлөх ёстой төлбөрөө цаг хугацаанд нь төлөөгөө тохиолдолд төлбөрөө төлөх хугацаагаар одоо халаалтыг нь төр хугацаагаар төдгөл зүйлнэ гэсэн тийм заалттай байгаа. Тийм болохоор манай хэл бол хуйлдвар мэхэд агу. Эдгээр аж ахуй нэгж бол найл өрх үед таслалт хийгдэж байгаа. Тийм болохоор тавх нь яралтад өр төлбөрөө баригдуулаач ээ гэж хэлсэн та. Таслалт хийн гэдэг нь нэгэсэндөө төрбөө хөрөөд цоорхоо болгож байгаа юм. Хэрэв тухай нэг нь аж ахуй нэгжүүд таслалт хийлгэсний дараа дахин холбоолох шаардлага гаргавал дахин мөнгө нэмжлүүлхийг анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тухайн станцаас дулаан авсан тохиолдол дураараа өөр хөв иргэнээр холбоосон тохиолдол торгуулийн арга хэмжээ авах юм байна. Тиймээс аж ахуй нэгж иргэдийг дулааны төлбөрөө яралтаа баригдуулахыг анхаарулж байна. Дараагийн мэдээ Баран бусын мэрэгчлийн хэлтийн газрынхны урлаг спортын 3 дугаар их наадам энэ амар төлөвлөрүүдэд уус аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус тэмцээнд ховд баявуулгийн завх нь уус аймгийн мэрэгчлийн хэлтийн газрын албан хаагчд урлаг спортын 10 төрлөөр өрсөлдөж шилдгүүдээ тодорхойлсон байна. Монгол улсад хэлтийн байгууллага ус чөөсөн 95 жилийн нэг мэрэгчлийн хэлтийн байгууллага нэгдсэн тогтолцоо чиглэсний 15 жилийн нэг зөрүүлсэн мэрэгчлийн хэлтийн газрын баруун хэсгийн урлаг спортын 3 дугаар наадам манай аймаг зохион байгуулагдлаа. Тус наадам баявуулгийн ховд завх нь усан аймгийн 150 гаруй албан хаагчд өрсөлдлөө. Монгол улсад хэлтийн байгууллага ус чөөсөн 95 жилийн аа за мэрэгчлийн хэлтийн байгууллага нэгдсэн тогтолцоо чиглэсний 15 жилийн аа зөрүүлсэн баруун хэсгийн Урлаг спортын урлаг наадам том мөнгөнд зохион байгуулагдаж байна. За энэ наадамд баяа үйлдэгийн хувьд завх нь ус аймгийн нийт 150 гаруй хүмүүс олцож байна. За энэ арга хэмжээ маань хоёр өдөр улаан гомн хот зохион байгуулагдана. За спортын арга хэмжээ маань таван төрлөөр явагдаж байгаа. Урлагийн арга хэмжээ маань Дарамын театрт маань таван төрлөөр явагдана. За язгуур урлаг харилцаа дуу горцлол дуу бюджет гэсэн тэр таван төрлөөр явагдаж байгаа. За спортын төрөл маань бол Саксан бөмбөг, Гар бөмбөг, Шерени тенс, Ус татал, Шатар гэсэн төрлөөр явагдаж байна. Тус тэмцээн нан ховд аймгийн мэрэгчлийн хэлтийн газрын албан хаагчдын санаачлалгаар 2010 онд зохион өгч гэсэн дүүхтэй. Өнөө дараа 2012 онд зах аймагт басноос хойш 5 жил тасарсны дараа их үү 2017 онд уус аймагт зохиогдож байгаа юм аа. Баруун хэсгийн мэрэгчлийн хэлтийн газрын албан хаагчдын баруун хэсгийн урлаг спортын наадам нь зөвхөн өрсөлдөг бус нийгмийн тулгамцаа асуудлыг сонсож үйлдэл холбоотой хамтран ажиллахад гол зорилгонд орчиж байгаа гэдгийг албан хаагчд хэлж өгсөн юм аа. 
Хоэрмхаранзургоанэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ
Энэ голын хойтлолт бол манай 100 гар өршхийн одоо нэг 350-400 шиг уршин суугч ард иргэд энэ тэр дээдлийн гар энэ гар би гэсэн энэ 3 гар мар болон гэж одоо уршиг аймгийн төврөг гоё явж одоо ажил амьдралаа залгуулж хэвчдэг. Ийм чухал зам байна. Тэгээд энэ бас одоо энийг одоо бас анхаарч үзээд бас өөрийн хөтлөлд бас сусгацсан ард иргэд одоо амьдрах амьдрах одоо очин сайжруулах бас энийг нөхцөл бүрдэж байгаа маа ингээд одоо энэ зам харгуун сайжруулж хийснэр. За энийг зам харгуунд бол хийхэд бол одоо энэ аймгийн одоо бол орн нутгийн хөгжлийн сангийн асуудал ч ямар нэг төсөв хөрөнгө асуудал суус юм бол байхгүй. Энийг бол цэвэр одоо бид сунгасан төлөөлөгч хөвд одоо зардлыг нь одоо дааж одоо энэ ажлыг эхлүүлж байгаа маа. Манай энэ бол одоо такси явдгаа хамгийн өндөр одоо өртөг авдаг. Аймгийн төвд бол такси 1500 байхад энэ шууд 2000 төгрөг авдаг. Иймэрхүү байгаа учраас одоо энэ үг аймгийн хурлын төлөөлөгч төлөмжлөлт, аймгийн хурлын төлөөлөгч маань бас өөрийнхөө зардлаар энэ асуудлыг шийдэж байгаа бол сүм хурлын төлөөлөгч хүмүүс маш их баярлаж байна. Зөвлөн хэрэгтэй учраас хагар цэмгэр цэмгэрхэн их байдаг. Машин дээр их суун, их явахт их хүндрэлтэй. Машин ивдрэл их гардаг. Хүн амтны наар цаа шуухт их хүндрэлтэй байдаг. Энэ зам их шийдэж байгаа энэ төлөөлөгч тань их баярлаж байна. Энэ ганц шийдмэр зам юм байсан юм аа. Сонгуулийн үеэр сайхан амлалт өгч гарч ирсэн аймаг сумын төлөөлөгчдийн дийлэнхэн хийсэн ажлыг хэлсэн үгүй байна гэж хэлэхэд хэсдэггүй. За, тэгвэл удгэрл иргэдийнхээ тулхамд засуудлыг ихнээсээ шийдвэрлэж явж байгаа нь бусад төлөөлөгчдөд сайн нөлөөлөлт өрөөлж болж байна.